Ребята, она только а что ты... крылья расправила. Это так классно. А еще такая пушистенькая, пушистенькая. Да, давайте знакомиться. Это летучая собака. Но, конечно, она нам не сама тут прилетела. А вместе с Любовью Тамирис, руководителем Центра помощи диким животным «Инстинкт». Доброе утро, Любовь. Доброе, Доброе утро. утро. Они тоже собака. нуждаются в помощи. Я думала, они максимально сами себя защищающие создания. Ну, Нет? А, вообще они не водятся у нас в России. А, а, да? Поэтому, да, поэтому это абсолютно домашнее животное у нас в России. Они а... у нас живут в Африке и в Австралии, а -а -а. то есть это не наш вид. Это не летучие Можно, мыши подожди, и не да, их да, под вид. Она это что-то отдельное. Можно я к ней? Стой. Это их локация. Она... Она еще лицом туда. Чуть -чуть -чуть. Слышите, слышите, там звук такой вот, как, как щелчки такие небольшие. О, вот это круто! Они с летучими мышами родственники, друзья, или это абсолютно разные виды? Они рукокры... рукокрылые, и mm -hmm. мыши рукокрылые, и летучие собаки, но они... Опс! Ну, немножко. Не, главное, такое. держите крепко. Но... А... Летучие мыши, они питаются насекомыми. Бывают летучие мыши, вампиры тоже, они питаются, питаются кровью, но вот летучие собаки, они питаются только фруктами. Да? Они, да. Фрукторианцы. Они... То есть они такие вот прямо вегетарианчики, такие безобидные. Как же она в Красноярске оказалась, раз она вообще должна быть в Африке? Она приехала к нам сюда э, от заводчика. Дело в том, а -а -а. что она не может летать. Она, а -а -а. да, у нее сломанное крылышко, дело в том, что... Очень жаль, конечно, но чуть-чуть не стоит. А вы специально с делать, чтобы она не летала? Нет, это случайность? Вот так получилось. То есть она травмировалась поэтому, Да, травмировалась, поэтому нам отдали ее в центр абсолютно бесплатно, угу. вот, чтобы она у нас в центре жила. То как есть ее выписывают в, в Россию, да, грубо Где говоря, те, кто хочет завести такое животное? Как, Нет, здесь у нас разводят их. Разводят, да? угу. Угу. Сколько живут такие прекрасные создания? Они живут, ну, я всегда на этот вопрос отвечаю, при хорошем содержании живут долго, да, а да. при плохом содержании проживет месяц. Так О. вот, летучие собаки, они питаются сладкими фруктами. Если их кормить чем попало, да, то, ну, во-первых, собака есть сама, не будет это. И, во-вторых, она недолго проживет. В среднем они живут 8 лет. В домашних mm -hmm. условиях, ну, могут 12-15 прожить. Как-то они контактны, вот она так вроде спокойненько сидит, не вырывается, ничего. Если человек ее себе заводит, с ней можно как-то общаться? Ну, вот смотри, ну я могу поиграть. Вот, вот она меня понюхала, привет, собака, привет. Я тебе не нравлюсь пока, что ли? Не пойму. Она, она при, ну, как, привет, привыкает ты еще. Ты да, привыкаешь, она... моя сладкая. Ну, ну страшно. Слова да. сладкая, милая и классная, они очень а уже классные. Да, она пушистенькая. Они очень умные, они отзываются на свое имя, они да, социальные, да. да, то есть они умеют общаться прекрасно с человеком, по команде там открывать, допустим, крылышки, был такой случай, они знают свое имя, там, а ну, какие-то... А? Как ее зовут? А у нас, к сожалению, она без имени. Ах ты, без вот, имени. Да, да, до сих пор как бы без имени. А то вот, бы она откликнулась, поэтому... было бы вообще весело. Да. Какая у нее судьба? Она будет находиться в центре, либо ей можно поискать нового хозяина, пристроить ее. Как, как дальше будет развиваться ее жизнь? Она будет жить у нас в центре. То, То есть, есть ее да? никому вы не отдадите, Нет. если вдруг кто-то захочет за ней поухаживать. Ну, не, она периодически живет то у меня дома, то у волонтеров. Вот, она живет в нашем центре. Но как она в быту, насколько комфортно? Да, да. Что, что надо с ней делать, кроме того, чтобы, понятно, давать ей фрукты? Ну, вот с, именно с ней очень проблемно, потому что она не летает, да. ей приходится периодически носить по квартире, чтобы она махала крылышками, чтобы она не висела постоянно. То есть, если ее оставить, она будет висеть и все. А вот другие летучие собаки, им нужно давать комнату для выгула, чтобы mm -hmm. они летали. Mm -hmm. Им желательно в клетку, ну, в клетку не запирать их, чтобы у них большой вольер, чтобы животные постоянно летали, потому что им это нужно. Если не будут летать, у них будут страдать легкие, мышцы страдать, то есть животное будет болеть. Вот. Ну и в целом, как бы, кормить обязательно сладкими фруктами, да, вот собаки едят очень часто, они едят вот вечером обычно, ночью, но еда должна стоять постоянно, потому что бывает два часа, если собака не поест, у нее уже начнутся необратимые изменения, угу. и бывает там ночь собака не ела, она уже может умереть. А То вот есть... очень коротко, это ночные а. животные? Да. То есть они Ночные. активны ночью. Да. Вот этот весь полет происходит именно да, ночью. Да, да, ну в основном, ага. Друзья, имейте, пожалуйста, это в виду. Сейчас кому-нибудь ведь пришло в голову завести себе летучую собаку, да? Они ночью будут активными. Вот это вот все, да-да-да. И только 
фрукты и только сладкие. Обращайте на это внимание, пожалуйста, если вдруг решите себе такое выписать. Ну и, конечно же, давайте повторим, что сейчас вот конкретно эта собака проживает в центре помощи диким животным, который называется инстинкт, и э, в целом можно, наверное, помогать вам, я думаю, да, потому что много животных на помещении. Да, да, у нас сейчас животных становится с каждым даже днем, наверное, все больше и больше. У нас недавно был совопад, сейчас у нас косолепад, так называемый, то есть она постоянно приносит нам косоль. Вот, допустим, вчера на экране вот косоль, а вчера нам ночью передали косолю, с которой сейчас, ну, она нельзя сказать, что у нас, но мы сейчас за нее отвечаем, пока не, передаем, не передадим министерству. Дело в том, что наш центр... Он сейчас, ну, про него многие знают, и поэтому к нам приносят часто животных mm -hmm. все чаще и чаще. Площадь участка у нас маленькая, мы просто не справляемся. И мы сейчас а, хотим приобрести еще, расширить нашу территорию. Нам предложили участок 20 гектар, и мы сейчас организовали сбор на этот участок, на, попу, на покупку участка, потому что государственной помощи мы не имеем, это все ну, волонтерское mm -hmm. дело. Да. Ребят, вы знаете, как помочь, если что-то непонятно, можно всегда перезвонить нам э, в нашу редакцию.